está organizando a nivel estatal, de lo cual Mexicali está contemplado para los días 5, 6 y 7. Es búsqueda en vida por primera vez, por primera vez aquí en Mexicali vamos a, a buscar en vida. Hemos tenido acercamientos con, con el gobierno del estado, estamos trabajando coordinados con los tres niveles de gobierno, en los cuales aquí el estado ya nos ha proporcionado las, la, los acercamientos con los centros penitenciarios. Nos dieron ya la oportunidad, nos dieron fecha, nos dieron hora también para que nos abran los, los eh, en este caso, centros penitenciarios a nivel estatal. En Mexicali nos van a abrir el hongo y nos van a abrir aquí Mexicali. Eh, el día 5, 6 y 7, aparte de los centros penitenciarios, también tenemos la, la oportunidad, porque también ya por parte del director del hospital, el hospital psiquiátrico, también ya tenemos la apertura para para entrar. ¿Cuál es la idea de entrar a los centros penitenciarios? Tenemos entendido que hay personas que por alguna razón han delinquido, son del interior de la república, buscados por otros colectivos, del cual no tienen respuesta de sus familiares y creen que pueden estar eh, dentro de los centros penitenciarios, ya que nosotros somos una red aquí en el cruce hacia el lado de Estados Unidos en el cual todos los connacionales y todos los nacionales, pues bueno, a fin de cuentas se atoran aquí en lo que es Tijuana y Mexicali. En el lado de los hospitales eh, psiquiátricos, nosotros por primera vez, al momento de tener el acercamiento con las autoridades, el director del hospital eh, psiquiátrico nos comenta que tiene 16 personas ahí. De esas 16 personas no son localizadas, visto que no hay familiares, no hay nada, pero una de ellas tiene hasta 20 años. ¿Quién es? No sabemos. Pudieran ser familiares de nosotros, familiares de alguna persona eh, de otro colectivo en el interior de la República. Entonces es muy importante, es muy importante este, el, el entrar a, a ese centro psiquiátrico y verificar este, eh, con documentos de lo que ellos tengan en base al ingreso de ellos y lo que nosotros tenemos como desaparecidos para ver si coincide con alguna de las personas que tenemos en nuestros archivos pendientes. Y eh, tenemos también un ingreso eh, al área de periciales por parte de la Fiscalía, donde de dos años para acá, eh, hablamos con, con el, el licenciado de, 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 de Fiscalía, que nos comenta que ya tienen ellos un banco de datos. Entonces queremos verificarlo con los desaparecidos que nosotros traemos en el Estado. Y nos lo van a proporcionar. Van a proporcionar las fotografías y nos van a proporcionar también la ficha de ingreso y de cómo fue localizado ese, eh, pues en este caso ese cuerpo, ese cadáver. ¿Por qué es tan importante y para nosotros trabajarlo directamente con, con periciales? Porque periciales nos otorga a nosotros la información real de cómo encontraron el cuerpo. Cuando nosotros nos acercamos a CEMEFO, CEMEFO ya nos entrega los cuerpos limpios, sin ninguna evidencia. Ya nos entregan sin ropa, ya nos la entregan sin, sin alguna pertenencia de la que ellos, con los que ellos los hubieran localizado. Entonces es más importante, no menos importante, pero sí es más importante tener el acceso al banco de datos de genética y de, de, este, de evidencias en la fiscalía. Eso serían para los días 5, 6 y 7. Para el día 8, eh, nosotros hacemos ahí un stand-by porque estamos divididos por la, la afluencia de compañeros que vienen de otras partes de la República y de inclusive de Centro y Sudamérica. Y hacemos un stand-by porque la gente que estuvo en vida buscando 5, 6 y 7 aquí en Mexicali se va a Tijuana y la gente que estaba buscando allá en campo se viene a Mexicali. Entonces el día 8 es el tiempo de traslados. El día 8, el, perdón, el día 9 y el día 10 viene la búsqueda en vida. Perdón, la búsqueda en campo. La búsqueda en campo sería los, los días 9 y 10 en un punto, bueno, no, no tendría por cuestiones de logística y cuestiones de seguridad decirlo, pero eh, sería el día 9 y el día 10 con los tres niveles de gobierno. Viene la Secretaría de la Defensa Nacional viene Marina, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía, Derechos Humanos y por primera vez con la organización eh, 
que se ha dado con esta brigada nos apoya la Dirección de Seguridad Pública.